ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం జరిగిన తీరు చూస్తే సిగ్గుగా ఉందని వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా పేర్కొన్నారు అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద విలేకరులతో మాట్లాడుతూ రైతుల మీద టీడీపీ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు పక్క పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను కోట్లు పెట్టి కొన్నారని రైతులకు మాత్రం గిట్టుబాటు ధర కల్పించడం లేదన్నారు అలాగే రైతుల దగ్గర తక్కువ ధరకు పంటలను కొనుగోలు చేసి హెరిటేజ్ లో ఎక్కువ ధరలకు అమ్ముతున్నారని ఆమె విమర్శించారు వైసీపీపై బురద జల్లి తప్పించుకున్నారని ఇదంతా రైతులు గమనిస్తున్నారని రోజా అన్నారు రైతుల ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే రైతుల గురించి చర్చించలేని ఈ అసెంబ్లీ సమావేశం అవసరమా నేను అడుగుతున్నాను ఈ రోజు రాష్ట్రంలో వెయ్యి రెండు వందల తొంభై మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు మిర్చి పసుపు ఉల్లి టమాటా రైతులు ఈరోజు వాళ్ళు పండించిన పండకి గిట్టుబాటు ధర లేక రోడ్ల మీద పారేసుకుని మరి ఏ విధంగా ఆందోళన చేస్తుంటే కనీసం వారి గురించి ఆలోచన చేయలేదు వాళ్ళని వెళ్ళి పరామర్శించి వాళ్ళకి భరోసా ఇవ్వలేదు వారి గురించి అసెంబ్లీలో డిస్కషన్ చేయాలి అంటే ఎలా బుల్డోజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయారో మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు జీఎస్టీ బిల్ గురించి ఇది ఎవరైనా అడ్డు చెబితే డిస్కషన్ చేయాలి ఆల్రెడీ పార్లమెంట్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మరి జిఎస్టీ బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చాం ఇక్కడ కూడా దాని గురించి ఎవరు అభ్యంతరం చెప్పే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మీ బిల్లులతో పాటు రైతుల గిట్టుబాటు ధర గురించి మీరు ఏదైతే ప్రామిస్ చేశారో ఐదు కోట్ల ధరల స్థిరీకరణ నిధి గురించి డిస్కస్ చేయాలని మేము కోరుకుంటే వారి ఇష్టంగా పదిన్నరకే వాళ్ళు నిరవధిక వాయిదా వేసుకొని వెళ్ళారు అంటే ఈ రైతుల మీద వీళ్ళకి ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలి ఈరోజు పీవీ సింధు మీద వాళ్ళు ఒక్కరికే ప్రేమ ఉన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు మేము కూడా ఆవిడ గెలిచినప్పుడు ఆవిడని అభినందించడం స్వాగతించాం పీవీ మీ పీవీ సింధు మీద ఉన్న ప్రేమని కొంచెంలో కొంచెమైనా రైతుల మీద చూపించి ఈరోజు డిస్కస్ చేసి ఉంటే వారి జీవితాలు మెరుగుపరిచే అవకాశం ఉండేది కానీ ఈరోజు ఈ ధరల స్థిరీకరణ నిధి గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళ హెరిటేజ్కి ఎక్కడ ముప్పు వస్తుందో అన్న రాజకీయ కుట్రతోనే ఈ యొక్క రైతుల ఇష్యూని బుల్డోజ్ చేసి వెళ్ళారు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే ఆరు గాలాలు రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని పండించే రైతులకు మాత్రం ఈరోజు గిట్టుబాటు ధరలు దొరకవు కానీ ఈరోజు రైతుల్ని దోచుకొని వారి శ్రమని దోచుకుంటున్న హెరిటేజ్ మాత్రం లాభాల్లో ఎలా ముందుకు వెళ్తుందని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు భార్య మెడలోకి కోడల మెడలోకి డైమండ్ నెక్లెస్ వస్తాయి బంగారు నగలు వస్తాయి కానీ రైతు భార్య మెడలో ఉన్న పుస్తలు కూడా తెగిపోయే పరిస్థితి వాళ్ళ తాలిబట్లు కూడా బ్యాంకుల్లో తాకట్టు పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే హెరిటేజ్ ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా రైతుల్ని దోచుకుంటుందో కూడా మనం అందరం కళ్ళారా చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈరోజు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది పక్క పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలని కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి కొనటంలో ఉన్న చిత్తశుద్ధి కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి రైతులు పండించిన పంటని ఎందుకు ప్రభుత్వం కొని వాళ్ళని ఆదుకోవటం లేదని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ఈ రోజు మీరు అధికారంలోకి వచ్చే ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము అధికారంలోకి వస్తే మూడు వేల కోట్ల ధరల స్థిరీకరణ నిధి పెడతామంటే పోటీగా ఐదు వేల కోట్ల ధరల స్థిరీకరణ నిధి అన్నారు మరి ఈ రోజు అధికారంలోకి వచ్చాక ఐదు కోట్ల రూపాయలన్నా మీరు పెట్టారా అంటే శూన్యం ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలా తయారయ్యాడయ్యా అంటే రోమ్ నగరం తగ తగలబడిపోతుంటే ఏ విధంగా నీరో శక్తి నీరో చక్రవర్తి రోమ్ నగరం తగ తగలబడిపోతుంటే నీరో చక్రవర్తి ఎలా ఫిడేల్ వాయిస్తూ కూర్చున్నాడో ఈ రాష్ట్రంలో రైతులు అప్పులో ఊబిలో కూరకుపోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఆకలి చావులు చేస్తుంటే ఏమీ పట్టనట్టు దాని మీద డిస్కస్ చేయకుండా బుల్డోజ్ చేసుకుని వెళ్తున్న విషయం రైతులు కూడా గమనిస్తున్నారు బాబొస్తే జాబ్ వస్తుంది అన్నారు కానీ బాబొస్తే కరువు వస్తుంది మూడు సంవత్సరాలుగా కరువు వస్తే కనీసం కరువు సహాయం ఎక్కడా కూడా ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదు వరదలు వచ్చే పంటలన్నీ నాశనం అయిపోతే వరద సహాయాన్ని అందించిన పాపాన పోలేదు ఈరోజు కేవలం మిర్చి పంటే కాదు సుమారుగా పంతొమ్మిది పంటలు పండిస్తున్న రైతులకి గిట్టుబాటు ధర లేక ఈరోజు రైతులంతా అల్లల్లాడిపోతుంటే వారి గురించి పట్టించుకోకుండా మేము మద్దతు ధరిస్తున్నాం అయినా కూడా వీళ్ళు అనవసరంగా గొడవ చేస్తున్నారు అని చెప్పి మంత్రి గారు చెప్తారు సోమిరెడ్డి గారు ఎంత సిగ్గులేని మంత్రి అంటే నాలుగు సార్లు ఓడిపోయాడు బుద్ధి లేకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంత్రి పదవి వచ్చినా ఎలా సిగ్గు లేకుండా ఆయన తీసుకున్నాడో నాకు అర్థం కాలేదు తీసుకున్నాడు కనీసం రైతులకు న్యాయం చేస్తాడు అంటే వాళ్ళలాగే మాయ మాటలు చెప్పి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నాడు నిజంగా మీరు రైతులకి గిట్టుబాటు ధర ఇస్తుంటే ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొన్న ఒకటో తేదీ ధర్నా చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి ఐదు వేల రూపాయలు మరి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధి మీకు లేదని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను 
వాళ్ళు ఐదు వేలు ఇచ్చినప్పుడు మూడు వేలు మీరు కలిపి ఎనిమిది వేలుగా ఇస్తే కనీసం రైతులు పండించిన పంటకి ఖర్చులకైనా వస్తాయి వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి ఉండదు అప్పులో ఊబిలో కూరుకుపోయే పరిస్థితి కూడా ఉండదు కానీ దాని గురించి మీరు పట్టించుకోకుండా ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బురద చల్లి రైతులకి అన్యాయం చేయాలనుకుంటే మాత్రం అసెంబ్లీలో తప్పించుకుంటారేమో కానీ ప్రజాక్షేత్రంలో తప్పించుకునే పరిస్థితి మాత్రం లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి రైతులకి న్యాయం చేయకపోతే పెద్ద ఎత్తున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉద్యమం చేస్తారు గతంలో ఏ విధంగా అయితే రైతులకు అండగా ఉన్నారో అంతకు మించి పోరాటం చేసి ఈ ప్రభుత్వం మెడలు వంచి వారికి న్యాయం చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు